Привіт, українці! І не українці, які мене все одно розуміють, також привіт. Ви на каналі Потопам України. І сьогодні ми сформуємо топ українських виконавців, які стали популярними після початку повномасштабного вторгнення сосіян. Українці завжди вражали своєю здатністю передавати стан своєї душі за допомогою пісні. Наш час не став винятком. Завдяки пісні ми змогли піднятися на боротьбу в перші дні вторгнення. Завдяки пісні ми змогли виказати свою біль та скорботу попавшим героям. Пісня допомагає нам і в той час, коли душа прагне відволіктися від тих жахіть, які вже півтора роки оточують усіх українців. В сьогоднішньому топі ми розкажемо вам, як і про тих виконавців, які вже були популярними до 24 лютого 2022-го, так і про тих, яким повномасштабне вторгнення дало поштовх для їхньої популярності. А поки ми не почали, напишіть в коментарях, про кого з українських співаків ви дізналися за останній рік і хто з них прописався в ваших плейлистах. Ну а ми поїхали! Відкриває топ українських співаків, які стали популярними після початку війни виконавець, який зараз розриває тік-ток та колонки українців. Хлопчина, чиї кепка та модні кросівки доповнюють його молодіжний образ. Якщо здогадався, про кого йде мова, пиши його ім'я в коментарях. А я тим часом проведу вам екскурсію по Іллі Парфенюку. Цей молодий хлопець став популярним, коли одного вечора заспівав в тролейбусі декілька рядків своєї пісні «Проведу екскурсію», зняв це на відео та виклав TikTok. На ранок відео набрало 7 мільйонів переглядів, а Ілля прокинувся популярним. Його називали виконавцем однієї пісні. Проте співак вже записав три композиції та зняв кліп на свій перший хід. Парфенюк відмовляється від співпраці з лейблами та продюсерами, і, за його твердженнями, разом зі своєю командою він збирається перевернути сферу шоу-бізнесу з ніг на голову. Цікавий факт. Парфенюк уміє грати майже на усіх музичних інструментах. Хоча при цьому він абсолютно не знає нот. А усю музику він пише та підбирає на слух. Наступним в топ виконавців, які стали популярними після повномасштабного вторгнення, потрапляє ще один вихідець з ТікТоку. Музикант, який своїм зовнішнім виглядом більше смахує на мову однокласника. Який виступає в клубі на День села. Зекома Кома. Справжнє ім'я музиканта Сергій Сілаков, або, як він сам себе називає, Король Рейву. Свій музичний шлях Сергій почав у вже далекому 2013-му, як клавішник тернопільського гурту. З проєктом Зекома Кома Сілаков дебютував у 2021 році. Того року він випустив два іронічні міні-альбоми, в яких розповідав про життєві ситуації. Альбом на свята та альбом київський. Закома Кома намагався системно робити контент у TikTok, але шалених переглядів це не давало. І тільки в липні 2022-го, після публікації шматочку пісні «Танцюю сам», відео набирає 1,7 мільйона переглядів. Далі завірусилися його пісні «Сердечко 2» та «Зірочки», які теж мають мільйонні охоплення. Після цього були тури Україною та солдати в усіх містах. Наразі Зекома Кома називають одним з найпотужніших співаків країни. 17 травня на космічному концерті виконавець презентував свій четвертий альбом «Майбутній» і зібрав 160 тисяч гривень на відбудову школи в селі Бузова Київської області. Є в топі виконавців, які стали популярними після початку війни місце і для такого дуету, під пісні якого змонтовано безліч відео героїчної роботи наших захисників. Навіть не сподівайтесь, це не дует Потап і Настя. А краще напишіть свій варіант в коментарях. Чернівецько-луганський дует Чіко і Кватоші. Справжнє ім'я Чіко – Роман Коваленко, а Кватоші – Микола Сопронюк. До повномасштабного вторгнення Кватоші вів розважальний блог в Інстаграм, а Чіко встиг попрацювати з гуртом «Гриби» та написати музику на пісню «Велбоя» «Гуси». Якщо не знав про цей факт раніше, то саме зараз час тулити цьому відео вподобайку. Всеукраїнську популярність хлопцям приніс трек «Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ», який дует випустив 27 квітня 2022 року. Цікавий факт про написання цієї пісні я розкажу вам пізніше, а зараз варто зазначити, що після виходу цього треку його почали використовувати в TikTok для музичного супроводу роботи Збройних сил України. 
Хлопцям багато пишуть та особисто підходять після концерту і дякують за трек самі військові. А ось і цікавинка. Слова «Орка тіло ляже в ґрунт» були накидані під час перекуру та залиті в TikTok разом з музикою. Після чого цей шматок понісся серед блогерів та звичайних користувачів. Зараз в YouTube у кліпа на цю пісню більше 7 мільйонів переглядів. А сама композиція стала гімном визвольної боротьби українців проти сосіянської агресії. Потрапляє до топу співаків, які стали популярними після початку повномасштабного вторгнення, і такий музикант, який своїми піснями торкає тонкі ноти людської душі та викликає сльози. 21-річний виконавець Шумей. Олег Шумей перемагав у низці музичних конкурсів. Проте широко відомим став в перші дні війни, опублікувавши дебютну відеороботу на власну пісню «Тривога» та незабаром переспівавши пісню польського гурту «Еней», яка була написана більш як сім років назад і присвячена українським військовим, які загинули на війні після сосійського вторгнення 2014 року. Якщо знаєте, що це за пісня, то напишіть її назву в коментарях. А я поки що розповім вам про досягнення цієї композиції. Вона увійшла до трендів YouTube та чарту ТОП-100 Apple Music в Україні. Також кавер цієї пісні є у списку ТОП-5 пісень про війну з Сосією, які має послухати кожен українець за версією «Уніан». Композиція набрала понад 12 мільйонів переглядів та увійшла до переліку 200 найпопулярніших відеокліпів українською мовою в історії. Назва цієї пісні – «Там біля Тополі». Після такого шаленого успіху Шумей взявся випускати і власні треки. Олега справедливо називають новим обличчям українського шоу-бізнесу. А зараз він презентує свій альбом «Комета» у благодійному турі Україною. Хіти наступних виконавців, які стали популярними після початку війни, набирають мільйони прослуховань за рекордний час. Ремікси стають маніфестами сили і нескореності для українців по всьому світу, а тренди з їх піснями розривають TikTok. А ще вони ніколи не знімають своїх масок. Український проект Newsly UA. Учасники колективу ретельно приховують обличчя і не видають справжніх імен від початку заснування. В мережі шириться кілька цікавих теорій про те, що за масками ховаються Олексій Дурнєв, Потап, Олег Винник чи навіть Олександр Поворознюк. До речі, напишіть в коментарях, хто на вашу думку ці зоро української музики. Багато хто вперше дізнався про мюслі після виходу реміксу з емоційного інтерв'ю інгелецького папи Олександра Поворознюка «Вова, їбаш їх, блядь». Та насправді офіційний YouTube-канал Mewsly.ua створили ще у 2018 році. Влітку 2022-го гурт випустив трек, який присвятив Борису Джонсону, на той час прем'єр-міністру Великої Британії. Пісня одразу ж стала хітом. Головним хуком треку стала реальна фраза Бориса «Добрий день, everybody», яку Mewsly використовували для приспіву. Найцікавіше сталося пізніше. Українські представники включили хітовий трек улюбленцю українців Джонсонюку, який у відповідь почав підбивати рит ногою, а коли почув свою фразу «Добрий день, everybody», голосно, щиро розсміявся, не приховуючи подиву. 17 березня Мюслі Юей котре здивували слухачів колаборацію з президентом США. «Ukraine is still independent and free». Саме ці слова сказав Джо Байден про Україну під час свого виступу в Польщі. І вони лягли в назву нового треку гурту Мюслі Юей. Проект «Потопам України» хоче подякувати за надану для знімань локацію «Анфхіл Спейс». «Анфхіл Спейс» – це комфортні офіси, кімнати для перемовин, конференц-зал, відеокімната та усе необхідне для вашого комфорту. А за промокодом «Мурашник» вони дарують безкоштовний тестовий день та 20% знижки на перший робочий місяць. Посилання на «Анфхіл Спейс» ви можете знайти в описі до цього відео. Наступна учасниця топу співаків, які стали популярними після атаки орків, з самого маличко робила спроби підкорити Олімп українського шоу-бізу. Марія Кондратенко. Вперше вона з'явилася на телебаченні у 2012 році, коли брала участь у талант-шоу «Голос діти» на телеканалі 1+,1. До речі, випуск про культові українські телепроекти чекає вас на нашому каналі за посиланням. 
У 2013 році Кондратенко взяла участь у міжнародному телевізійному конкурсі вокалістів Voice Meister в Києві, де здобула перемогу. У 2014 році Маша пройшла у фінал конкурсу Радіо Європа Плюс та стала переможницею конкурсу Школа року на Радіо Рокс. У 2018 році вона депютувала як акторка у телесеріалі Школа на телеканалі 1 плюс 1, де зіграла школярку Соню. Після початку повномасштабного вторгнення співачка вирішила боротися з окупантами на культурному фронті і записала жартівливу сатиричну пісню «Ванька встанька», в якій порадила загарбникам, які прийшли на українську землю, підготувати собі пакети. Пісня одразу стала хітом та за два тижні набрала 2,5 мільйонів переглядів в YouTube. Також танці під цю композицію стали трендом в TikTok, що зробили Марію популярною на всю Україну. Цікаво, що сосіянські пропагандисти, коли почули цю пісню, заявили, що вона є справжнім проявом нацизму. Смішно. Дуже смішно. Ще один учасник топу співаків, які стали популярними під час війни, брав участь у телевізійному шоу «Голос країни діти» і навіть посів там друге місце в суперфіналі. Зараз він один з швидко прогресуючих виконавців. І все це про український поп-хіп-хоп-проект «Як так». Справжнє ім'я виконавця – Ярослав Карпу. У лютому 2022 року він запустив свій сольний проект «Як так» та почав нову сторінку своєї музичної історії. У своїй творчості виконавець ставить акцент на піснях українською мовою, відкриваючи слухачеві свій внутрішній стан та почуття текстами пісень. За короткий проміжок часу він встиг випустити три дуетні композиції – які станом на сьогодні перевищили 3 мільйони переглядів. Дуетні роботи, зокрема, були з такими артистами, як Джері Хейл, Мама Ріка та ще однією виконавицею, про яку я розкажу вам трошечки пізніше. А поки що ви можете вгадати її ім'я в коментарях. Відомим як так став весною 2022 року, заспівавши пісню «Наречена», яка розлетілась соцмережами, набрала понад 3,1 мільйона переглядів та стала піснею, яку наречені обирають під свій перший весільний танець. Починаючи з 2022 року, як так встиг випустити 16 відеокліпів, як на власні пісні, так і на переспіви відомих українських хітів. Відкриває трійку українських виконавців, які здобули всеукраїнську любов після початку повномасштабного вторгнення виконавець, який і до 24 лютого 2022 року був шалено популярним. Проте за останній рік він взяв такий розгін, що вже зараз може називатися стовпом українського шоу-бізнесу. Артем Пивоваров Артистом номер один у воєнний час Артем Пивоваров став завдяки своєму надуспішному проєкту «Твої вірші, мої ноти», де він із низкою зірок записав дуети на вірші українських класиків. Під час вторгнення вийшло понад 10 пісень із кліпами. «Думи» з Надією Дорофєєвою на вірші Тараса Шевченка набрали рекордних 37 мільйонів переглядів на YouTube. Також вийшли дуети з НК, Олею Поляковою. Калуш, Альона Альона, Олегом Скрипкою та іншими. Загалом проєкт переглянули на сьогодні на YouTube 120 мільйонів людей. Артем Пивоваров перший під час війни дав у травні два аншлагові концерти у Палаці Україна. Після чого рушив європейський тур, куди увійшло 11 країн. Пивоваров під час концертів постійно спілкується з публікою, піднімаючи для роздумів та обговорення різні глибокі теми. За це його часто порівнюють з Монатіком. Відомо, що Артем постійно збирає гроші на ЗСУ. Він вже передав військам із десяток авто, серед яких і мобільний госпіталь за 250 тисяч доларів. Наступною в топ-виконавців, які здобули популярність після початку соціянської агресії, потрапляє співачка, яка своєю ніжністю виконання та чуттєвістю текстів потрапила всерденько кожного українця. Українська співачка Кола. Справжнє ім'я дівчини – Анастасія Продіус. Вона заспівала ще у два рочки, а у 2013-му взяла участь у проєкті X Factor. У 2016 році вона стала учасницею талант-шоу «Голос країни» і потрапила в команду Потапа. Також Анастасія, як співачка, брала участь у чотирьох сезонах телепроєкту «Танці з зірками», але популярною стала лише після 24 лютого 2022-го. Її чуттєвий трек «Чи разом» підхопили миттєво і зробили однією з головних пісень українського музичного опору. Хоч записаний він був на диктофон телефону з шумом машин і людей на фоні. У 
2022 році кліп чи разом зібрав більше 5 мільйонів переглядів та потрапив в тренди YouTube і впевнено тримав друге місце в чарті топ-100 Apple Music в Україні. Після чи разом хіти та пропозиції посипалися одне за одним. Однією з пропозицій став дует з українським співаком «Як так». Їхній кліп на пісні «Упорічка» набрав в Ютубі 11 мільйонів переглядів. Фінали топ-виконавців, які здобули популярність після нападу орків гурт, який і до 24 лютого 22 року займав топові місця в українських чартах та плейлистах українців. Але саме під час війни, після перемоги на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення» та заклику про порятунок Азовсталі, вони здобули всесвітні визнання. Ви вже, напевно, здогадалися, про кого йде мова, тому швиденько напишіть свій варіант в коментарях. А я тим часом розкажу вам декілька цікавих фактів про гурт «Калуш Оркестра». Гурт було засновано після того, як фронтмен Олег Псюк залишив Фейсбук оголошення про те, що потрібні люди в колектив. Першими до майбутніх переможців Євробачення доєдналися Ігор Діденчук та МС Килим. На наступний день після перемоги на Євробачення Калош Оркестра випустили кліп на пісню «Стефанія», знятий в Ірпені та Бучі. За добу відео набрало майже 6 мільйонів переглядів та посіло перше місце в трендах Ютуб. Головний умбір соліста гурту також став трендовою річчю, яка почала прикрашати голови багатьох українців. До речі, під час благодійного аукціону для ЗСУ Панаму Олега Псюка було продано за 11 мільйонів гривень, а кубок переможців Євробачення 2022 – за 900 тисяч доларів. Також пісня «Додому», яку Калуш записали разом з Ковкою, стала символічною для багатьох українців. Відео в TikTok під цю пісню набирає безліч переглядів, а слова самої пісні знаходить відгук в серцях багатьох українців. Друзі, ну а якщо ви вболіваєте за сучасну українську культуру, рекомендую вам підписатися на наш Патреон. Це дасть вам змогу першими переглядати наші відео, брати участь у виборі нових тем для топів та переглядати цікаві моменти з випуску проєкту. Давайте разом з вами прокачувати україномовний Ютуб. А якщо вам сподобався сьогоднішній випуск, не забудьте поставити нам вподобайку, підписатися на наш канал та дзюнькнути в дзвіночок для того, щоб не пропускати наступні топи. Мене звати Олександр Коваль. Слава Україні! Слава ЗСУ!